Fratelli e sorelle, un grande Dio vi benedica, anzi un grande Dio vi benedica. Ricordate sempre che possiamo avere una piccola fede ma in un grande Dio. Questo ci ha chiesto il Signore. Tanti saluti a tutti voi, in modo particolare quelli che stanno entrando per la prima volta in questi Cenacoli Buon Samaritano per iniziare a ricevere benedizioni dal Buon Samaritano, che non sono io che non sono neanche i fratelli e sorelle ma che è Gesù Cristo attraverso queste parole attraverso la preghiera il Signore vuole chinarsi su di te e vuole guarirti ho una notizia per voi il Signore vuole guarirvi Amen. lo vuole sempre ogni volta che ci incontriamo è come un sabato Gesù guariva sempre nei giorni di sabato il sabato era il giorno sacro quindi quando ci si trova a pregare è sabato è momento di sacralità e ogni sabato lui guariva poi l'hanno fatto fuori però nel frattempo nei momenti di sacralità lui guariva quindi quando ci incontriamo a pregare è un momento è un momento sacro e quindi è un momento di guarigione come lo vuole essere anche questa sera in modo particolare vuole essere questa sera una indicazione su come su come guarire, su come ottenere delle grazie che non hai mai ottenuto fino adesso. Il titolo di questa sera è Cambia strategia. Proprio così, fratello e sorella, il titolo è Cambia strategia. Ce l'aveva detto il Signore a Međugorje quest'estate quando stavamo salendo sul Krishevaz, in una tappa il Signore diede una parola profetica dicendo cambiate strategia e vedrete abbondanti benedizioni allora proviamo e da allora che nel mio cuore c'era questo e la Madonna oggi me l'ha ricordato e, ed era l'ultima cosa che volevo fare invece mi ricordava cambia strategia allora gli ho chiesto un po' di luci di rivelazione su quello che voleva già dirci quest'estate e mi ha, mi ha rivelato alcune cose che hanno iniziato già a servire anche a me e funziona veramente Prima Maccabei 10,65 dice solamente questo versetto, dice il re gli conferì onori e lo ascrisse tra i suoi primi amici e lo costituì stratega e governatore della provincia. Qui si parla di Giona Maccabeo e nel libro dei Maccabei che era una famiglia, era una famiglia di, di combattenti, combattevano appunto per Israele perché Israele fosse libero e questo Jonathan appunto fu messo come stratega chi è lo stratega? è quello che usa delle strategie per, per vincere, non per perdere e il cristiano dovrebbe sempre vincere la parola di Dio dice che in Cristo noi siamo vincitori siamo più che vittoriosi in virtù di colui che ha vinto per noi quindi dobbiamo solo forse capire che strategia attira a, a attivare in ogni momento per essere vittoriosi quel passo era in prima Maccabei 10.65 proviamo a vedere prima Maccabei 9.58.66 in cui appunto c'è una strategia messa in piedi da questi Maccabei dice tutti gli empi quindi i nemici tennero questo consiglio ecco Giona e i suoi vivono tranquilli e sicuri noi dunque faremo venire Bacchide e li catturerà tutti in una sola notte andarono e tennero consiglio da lui egli si mosse per venire con un esercito numeroso e mandò di nascosto lettere a tutti i suoi faustori, fautori nella Giudea perché si impadronissero di Jonathan e dei suoi ecco che qui questa prima parte dice appunto in cui gli empi, i nemici volevano sconfiggere Israele come al solito noi sappiamo che continua a esserci qualcuno che ce l'ha con noi con le persone appunto che stanno con Dio ma dice qua non riuscirono ma non riuscirono versetto 60 perché era stata svelata la loro trama anzi questi maccabei presero una cinquantina di uomini tra i promotori di tale iniquità nel paese e li misero a morte quindi c'è una vittoria iniziano le vittorie 
Jonathan e Simone con i loro uomini si recarono fuori del paese, a Bet Basi, nel deserto, e ricostruirono le rovine e la fortificarono. Quindi la loro vita divenne forte, non più attaccata quindi dal nemico. Lo seppe Bacchide e radunò la sua gente e avvisò di quelli de della Giudea. Andò ad accamparsi presso Bet Basi e la attaccò per molti giorni allestendo anche macchine ci stava provando in tutti i modi a cercare di distruggere quelli che erano gli uomini di Dio Jonathan che era stratega appunto lasciò Simone e suo fratello nella città e lui uscì nella regione percorrendola con un drappello di armati batté Odomera con i suoi fratelli e i figli di Farison nel loro accampamento cominciarono così a battersi e aumentarono di forze vedete c'è tutto un esercito anzi ci sono due eserciti lo sapete già sicuramente l'avrete sperimentato anche nella vostra vita che siamo in un combattimento nel mondo ci sono due eserciti l'esercito di Dio quello il regno splendor quello del regno della luce e c'è l'altro regno quello del nemico di Dio il regno iniquitatis, quello dell'iniquità, quello appunto di questi empi, eh, di questo nemico che vuole distruggere. Vi faccio una domanda, ci sono due eserciti, tutti ci dobbiamo arruolare da una parte o dall'altra, non può esistere, non può scappare, non può, com'è che si dice quelli che scappavano dalla... I, se disertate da un esercito siete automaticamente assunti dall'altro dovete disertare in uno e entrare nell'altro o viceversa quindi vi faccio questa domanda dov'è che siete arruolati voi? in quale dei due? quindi siete santi perché quell'esercito è santo allora per poter ottenere vittoria appunto se vogliamo camminare con Dio e vogliamo vincere dobbiamo usire, usare le strategie della luce perché il nemico usa le, delle strategie ingannevoli il primo peccato è stata una strategia del nemico per vincere e Eva non è riuscita a mettere in atto la giusta strategia per difendersi quindi è stata conquistata dal nemico dobbiamo quindi fare come facevano i Maccabei che volevano appunto combattere per Dio e di fatti se leggete prima e seconda Maccabei è pieno di combattimenti in cui i Maccabei vincono ma perché? perché pregano e perché ricevono da Dio delle istruzioni usano delle strategie di luce, strategie vincenti e questo ehm, permetterà alla nostra vita di farci diventare o vittoriosi o perdenti Dio ci vuole vittoriosi ma dipende se noi le mettiamo in pratica o no le giuste strategie Dio quello che deve fare lo fa, ci ha dato la parola di Dio, sulla parola sono spiegate le strategie che vedremo adesso, alcune perché ce ne sono molte, se le mettiamo in atto allora diventiamo vittoriosi, se non le mettiamo in atto Dio non può fare nulla proprio perché non abbiamo attivato quelle che erano le armi della luce. Forse se stai perdendo in qualche area della tua vita è perché non stai usando le giuste strategie forse c'è qualcosa, qualche chiave che non hai afferrato quindi iniziamo a vederne, a vederne alcune adesso quali sono i campi di combattimento della nostra vita? il campo economico, anche quello o, o c'è Dio o c'è il nemico il campo affettivo, perché si può avere relazioni sane secondo Dio o relazioni distruggenti Uh, questo affettivo soprattutto a, a livello molto di coppia ma anche nelle varie relazioni c'è o vittoria o sconfitta la realizzazione può esserci realizzazione oppure no nella nostra vita quindi è un altro campo di combattimento anche la nostra salute è un campo di combattimento fra Dio che è guarigione e fra il nemico che cerca di portare malattie, disastri Um, salute esterna ma anche interna poi sapete che sono legate perché quando si sta bene dentro si riesce a star bene fuori tante volte stando bene fuori stai bene anche dentro quindi è un campo di battaglia la nostra salute ecco quindi ci sono tutti questi campi 
sui quali c'è un combattimento e noi siamo lì che dobbiamo decidere eh, quale strategia usare se usiamo quella giusta combattiamo per Dio e diventiamo vittoriosi se non usiamo la strategia giusta purtroppo è come se noi disertiamo o il nemico può venire e renderci suoi prigionieri quindi è molto importante questa cosa non perché andiamo a messa non perché preghiamo siamo sempre vittoriosi ma se mettiamo in atto assieme alla preghiera appunto quelle che sono le, le, le strategie di guerra giuste vediamo ad esempio nell'economia Malachia al capitolo 3 versetti 10 e 12 ci dice come essere vittoriosi per quanto riguarda il campo economico dice portate le decime intere nel tesoro del tempio perché ci sia cibo nella mia casa poi mettetemi pure alla prova in questo dice il Signore degli eserciti se io non aprirò le cataratte del cielo non riverserò su di voi benedizioni abbondanti terrò indietro gli insetti divoratori perché non vi distruggano i frutti della terra e la vite non sia sterile nel campo dice il Signore degli eserciti felici vi diranno tutte le genti perché sarete una terra di delizie dice il Signore degli eserciti vedete qua c'è una strategia di guerra per essere benedetti economicamente e per non essere sotto nei versetti prima diceva sotto la maledizione addirittura e in che modo? qui dice dando la decima Quest mm, sei o sette mesi fa ero a un incontro dove c'era un sacerdote americano che era stato invitato qui in Italia e parlava delle varie maledizioni che possono esserci sulle famiglie che ci si porta dietro e una di queste lui diceva è la maledizione di, di chi non dà la decima dice proprio una maledizione biblica che abbiamo ereditato perché non ce l'hanno insegnata e lui aveva proprio il coraggio di dire a tutti questo dice lo so che fra noi cattolici non è molto usata questa cosa ed è per quello che c'è una maledizione anche economica che si sta, sta scendendo sul nostro paese perché non stiamo usando le strategie giuste bisognerebbe dire ai nostri politici ecco la strategia per essere vittoriosi non questo, non quell'altro, no, ma consacrare il denaro a Dio e in che modo soprattutto? Essendo generosi dando la decima. E qui dice mettetemi alla prova se non vi benedirò grandemente e dice terrò indietro gli insetti divoratori, i demoni, le, le, i fallimenti. Quindi vedete che è una strategia di guerra questa. Felici vi diranno le genti. Questa è una grande promessa. Dice addirittura mettetemi alla prova. È uno dei pochi passi in cui la parola di Dio dice Dio sfida dicendo mettetemi alla prova se non vedrete la vittoria sul nemico ad esempio questo era il campo economico possiamo vedere ma varie benedizioni ad esempio Luca 6,38 date e vi sarà dato una buona misura pigiata, scossa, traboccante vi sarà versata nel grembo perché con la misura con cui misurate sarà misurato voi in cambio Qui c'è un'altra matematica di Dio, una strategia di Dio per ricevere moltissimo, per essere vittoriosi. Cosa dice? Date. Invece il mondo dice, sii egoista, prendi. Ma il mondo non conosce le dinamiche spirituali che poi succedono. Invece Dio conoscendole, sapendo che c'è il nemico che vuole fregarci tante benedizioni, lui dice, date e vi sarà dato, in base a come noi misuriamo, in base a come è il nostro cuore, sarà riversato in noi, in un modo invisibile, la stessa misura con cui abbiamo dato, anzi dice, una misura pigiata, scossa, traboccante, in base a come noi abbiamo dato, nell'invisibile e nel visibile, ci ritorneranno indietro dei semi di benedizioni e poi li vedremo. Questa è un'altra strategia di guerra, appunto, questo date, questo essere generosi a volte col tempo, con un abbraccio, con un sorriso. Come hai misurato quella relazione? Chiuso? Oppure hai detto, ma io preferisco dare che non sempre chiedere all'altro. Date e vi sarà versata una misura pigiata, scossa, traboccante. Se non dai, la stessa misura ti sarà data. Questo è un altro campo di combattimento sul quale vincere appunto dando affettività incontro un sacco di giovani che dicono prega perché io incontri la persona giusta voglio, voglio fare una famiglia e solo che poi tutti dicono le donne dicono ah non c'è più un uomo come si deve incontro i ragazzi dicono ah non c'è più una donna come si deve le donne sono così 
gli uomini sono così eppure e più lo pensi e più poi vediamo lo scatafascio che c'è le cose che avvengono ed è un campo di combattimento l'affettività mai come in questo momento c'è confusione e distruzione in giro e Dio ci tiene Dio vuole che si formino adesso sane, sacre, sante famiglie Dio ha bisogno di testimoniare gli altri attraverso delle coppie sane e come fare a vincere? insegnatelo anche ai vostri figli Siracide 40.23 dice il compagno e l'amico si incontrano a tempo opportuno ma più ancora di essi marito e moglie c'è quindi un tempo opportuno la prima strategia è non avere fretta ma abbi fiducia e invece molte volte c'è fretta e la Bibbia dice che nella calma che c'è la salvezza solo quando il tuo cuore è nella calma si fanno le scelte giuste se invece c'è questa pressione vuoi a tutti i costi quasi sicuramente la scelta la farai sbagliata e quindi perderai al posto di essere vittorioso rischi di perdere pensa al al passo Genesi 2 versetto 18 dice il Signore Dio disse non è bene che l'uomo rimanga solo gli voglio fare un aiuto che gli sia simile quindi qui dice che Dio vuole farti un aiuto beh alcuni di voi sono sposati e forse potete rileggere questo Dio ha previsto che ci sia un, un, uno sposo una sposa che ti sia simile aia arrivano le ragazze e dicono sempre ma perché li trovo tutti così bip 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 e forse questo passo dice che noi attiriamo i nostri simili gli voglio fare un aiuto simile aia forse per essere vittoriosi bisogna chiedere signore guarisci il mio cuore così io sarò simile a una bella persona poi e al momento opportuno allora la incontrerai e non ci sarà più nessun problema ecco quindi una strategia di guerra è credere che il Signore vuole darlo ma forse è, è, è questione di pregare per il proprio cuore Salmo 128.1.4 dice Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie vivrai del lavoro delle tue mani quindi benedizione economica sarai felice e godrai di ogni bene la tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore quindi il timor di Dio diventare timorati di Dio diventa una strategia per attirare le benedizioni il nemico cercherà invece di staccarci da Dio invece la strategia no è sempre temere il Signore cercare di fare le cose che piacciono al Signore secondo giustizia e dice se tu sei così timorato di Dio dice appunto che ci sono tutte queste benedizioni un altro campo di combattimento è la realizzazione della nostra vita chi è che non ha voglia di realizzarsi? tutti noi siamo stati creati per la realizzazione Difatti in Genesi 1 è scritto che Dio diede una benedizione, un comando all'uomo, andate, eh, fecondate, moltiplicatevi, soggiogate, dominate, vedete? Una realizzazione, un successo, ma in questo momento sembra che molti non ce l'hanno, quindi è un campo di battaglia sul quale purtroppo è entrato troppo il nemico e sta sconfiggendo molti. Il Salmo 37, versetto 4, che ho cercato di insegnare molte volte ai giovani, dice una cosa molto semplice cerca la gioia nel Signore ed Egli esaudirà i desideri del tuo cuore ma guarda te ah ho grandi desideri quindi chiedo Signore ti chiedo da tanto tempo e magari sei triste no? la parola di Dio dice strategia per ottenere secondo i desideri del tuo cuore inizia a lodarlo cerca la gioia nel Signore non cerca la gioia nelle cose che ottieni ma nel Signore lodandolo, benedicendo stando in comunione con Lui ed egli realizzerà i desideri del tuo cuore è fantastico c'è una doppia benedizione uno, trovi la gioia nel Signore due, mentre sei nella gioia ricevi le benedizioni strategia vittoriosa strategia perdente non cercare la gioia quindi continua a brontolare, lamentarti e, e non sarà esaudito nessun desiderio del tuo cuore eh? quante volte quindi state capendo perché tante volte perdiamo 
perché non mettiamo in pratica queste strategie sono strategie di guerra e purtroppo il nemico di Dio il nemico della vita, il nemico nostro le conosce guardate che conosce la Bibbia, l'ha letta tutta perché è puro spirito ha tentato Gesù addirittura una delle tentazioni citando la parola di Dio quindi significa che la conosce e quindi cercherà di deviarci da questi passi se invece noi li conosciamo bene li ricordiamo e li mettiamo in pratica diventa una strategia vittoriosa quindi ecco perché ci viene chiesto di leggere la parola di Dio perché è la parola che ci indica il modo di camminare nel modo giusto perché Dio può benedirci solo se noi mettiamo in pratica le strategie giuste qui dice cerca la gioia nel Signore non cerca la tristezza quella viene già da sola quindi la dice combattila cerca di combatterla e io poi esaudirò i desideri del tuo cuore non dice chiedete e io esaudirò i desideri del vostro cuore cercate la gioia ci siete? Amen ne state afferrando qualcuno il compito che vi lascio questa settimana è metterne almeno uno in pratica forse nel campo in cui più avete difficoltà iniziate con una strategia e la portate avanti fino a quando come eh, Jonathan il Maccabeo assieme agli altri diventa vittorioso conversione e salvezza della propria famiglia Ah, io sto chiedendo per mio marito, per mia moglie la conversione di, di questo, di quello, di quell'altro anzi glielo dico anche, devi venire a messa devi, fai questo, quello e sono sempre peggio e a volte è una strategia sbagliata rompere all'altro nel modo sbagliato Atti 16.31 credi nel Signore Gesù e sarai salvo tu e la tua famiglia non dice fai credere alla tua famiglia eh. credi non sento credi quindi devo credere io e sarò salvo io e tutta la famiglia e questo negli anni si è visto che il Signore cerca di chiamare almeno una persona per famiglia quando questo inizia a pregare e credere inizia a portare salvezza agli altri quindi uno diventa eh, il parafu- la tira fulmini di grazia la tira fulmini proprio uno riesce a portare questa grazia per tutti questo se leggiamo Genesi 6, 17, 18 è la storia di Noè che ribadisce la stessa cosa dice ecco io manderò il diluvio dice il Signore cioè le acque sulla terra per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui è alito di vita quanto è sulla terra perirà ma con te sta parlando a a Noè ma con te io stabilisco la mia alleanza entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli tua moglie e le mogli dei tuoi figli tutto il era considerato il clan cioè tutto il l'albero genealogico familiare la Bibbia qui dice che Noè era giusto ma non dice che i parenti erano giusti dice che lui era giusto e Dio vedendo che lui era giusto salva lui e dice porterai con te tutti gli altri per la tua giustizia anche loro saranno salvati non sta dicendo che gli altri sono giusti sta dicendo che Noè è giusto la tua fede, la mia fede deve essere incrollabile appunto deve andare avanti e con quella fede gli altri vengono attirati in un modo quindi a volte appunto vogliamo che gli altri si convertano forse basta solo che noi facciamo un atto di fede ancora affidiamo a Dio i nostri cari e noi sviluppiamo questa fede questa lode, questa certezza e molte volte senza dover dire niente come è successo in tante famiglie quando meno me l'aspettavo mio marito mi ha detto posso venire con te quando meno me l'aspettavo mi hanno detto ma non andiamo magari a Međugorje e non nel momento in cui usi la strategia giusta appunto non più quella di di, di cercare di convincere perché tante volte cercare di convincere sembra quasi mettere eh, a livello psicologico è come dire tu sei sbagliato, io sono giusto e l'altro soprattutto gli uomini accettano poco i consigli anzi ma è proprio dell'essere maschile ma è psicologia maschile è questa la donna se vuole sbagliare, strategia sbagliata ma questo nell'affetto e e questo correzione continua con l'uomo l'uomo si sente così sempre sbagliato e al posto di riuscire a dire sì dice no 
ma per, per salvaguardarsi stavo leggendo in questi, in questi giorni proprio un libro eh, scritto da uno psichiatra gli uomini vengono da Marte le donne da Venere è simpaticissimo perché dice usiamo anche lì parla di strategie di dinamiche di solito sempre sbagliate perché noi pensiamo che le donne siano come noi le donne pensano che gli uomini siano come loro e quindi amano gli altri come amano loro stesse e noi lo stesso che è la cosa sbagliata con l'altro sesso e invece appunto basterebbe dire no, credo io, ho fiducia e la mia fiducia porta salvezza agli altri. Come dice anche in prima Timoteo 4,16, vigila su te stesso, questo soprattutto me lo sono sentito addosso io e, e le persone che magari parlano di Dio, dice vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante, così facendo salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Urca. quando ho letto questo ho detto perché il sigarito sia vittorioso io devo essere com'è che dice vigilante perseverante e così ci sarà salvezza in me e anche in quelli che mi ascoltano Aia. quindi pregate per me che se io metto in pratica questo tutti quelli che ascoltano entrano nella salvezza che bello io non devo più dire agli altri salvate, ma devo dire a me, portare avanti la salvezza e automaticamente, strategia appunto vittoriosa. Un'altra strategia per ottenere benedizioni, e questa è la base di ogni guarigione, è il perdono. Ascoltate bene, Siracide 28.1.5 dice, chi si vendica avrà la vendetta dal Signore ed egli terrà sempre presenti i suoi peccati perdona l'offesa al tuo prossimo e allora per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati se qualcuno conserva la collera verso un altro uomo come oserà chiedere la guarigione al Signore? egli non ha misericordia per l'uomo suo simile e osa pregare per i suoi peccati? egli che soltanto carne conserva rancore? chi perdonerà i suoi peccati vedete c'è una strategia il nemico sa che se tu perdoni la tua preghiera può essere ascoltata e sa che se non perdoni le tue preghiere non sono ascoltate quindi una strategia di guerra per essere vittoriosi è un po' dura questa ma è perdonare tutti e tutto se tu perdoni tutto e tutti nel tuo cuore scenderà sempre il perdono di Dio, quindi già il nemico, l'accusatore, non avrà più nessuna autorità dentro di te, e dice le tue preghiere potranno essere esaudite. Perché molti non guariscono? Perché continuano a chiedere quello ma non perdonano. Dove c'è mancanza di perdono, se dovete pregare per qualcuno per la sua guarigione, chiedeteli la prima cosa, ma hai perdonato tutti? Allora la tua preghiera, la mia preghiera per la guarigione sarà ascoltata da Dio ma fino a quel momento possiamo mettere in atto tutte le preghiere ma la strategia è, è perdente se non c'è stato perdono non c'è guarigione ci siete? vedete quanto sono importanti conoscerle queste cose perché molti appunto non otterranno mai andando di qua, di là, santuari, novene le ho provate tutte è perdonato eh, ma non posso mica perdonare mio padre, mia madre, non posso mica perdonare mia suocera, non posso mica perdonare mio fratello per l'eredità e allora smetti di pregare perché Dio non può ascoltare significa che se tu non perdoni stai fallendo, strategia di guerra sbagliata inizio a capire perché la Madonna quest'estate ci ha detto cambiate strategia proprio dovete comportarvi in modo da cristiani se volete essere vittoriosi e l'ultimo ad esempio è l'ansia che abbiamo sempre è questo vivere in modo affannoso la nostra vita e il campo di battaglia è il riposo vivere nella pace Ebrei 4.3 dice infatti noi che abbiamo creduto possiamo entrare in quel riposo secondo ciò che egli ha detto siccome ho giurato nella mia ira non entreranno nel mio riposo sta parlando al popolo che è duro a convertirsi che non ascolta la parola di Dio per entrare nel riposo bisogna ascoltare la parola e crederla 
nel momento che credi quella parola che continui a masticarla nel tuo cuore non affannatevi per il domani cercate il regno dei cieli e la sua giustizia tu accogli questa parola la, la, la fai tua entri nel riposo cioè nell'opera di Dio l'opera di Dio porta avanti se invece non ascolti sei fuori di quel riposo sei fuori di quella grazia ti affannerai farai tante cose ma sei fuori invece ascoltando la parola sulle sue indicazioni lo accogli entri nel riposo di Dio il settimo giorno si riposò cioè iniziano le opere meravigliose di Dio e qua concludo queste sono alcune strategie ma tutta la Bibbia è una strategia tutte le indicazioni che ha dato Gesù in verità, in verità vi dico eh, sono tutte strategie di guerra siamo in mezzo a due eserciti io vi avevo fatto la domanda dove vi siete arruolati è molto facile dire con Dio ma non sono così facili da mettere in pratica queste e se non perdoniamo non siamo arruolati da Dio Significa che nel nostro cuore una parte è conquistata purtroppo dal nemico. Quando invece perdoniamo, Dio ha riconquistato ogni area della nostra vita e quindi noi facciamo fuori ogni nostro nemico e quindi siamo vittoriosi. Alleluia. Lo voglio seguire.